ஜெய ஸ்ரீராம் ஸ்ரீ டிவினியர்களுக்கு வணக்கம் இன்று கலியுகம் சார்வரை ஆண்டு ஆனி மாதம் பதினான்காம் தேதி ஜூன் மாதம் இருபத்தி எட்டு இந்த நாள் ஜூன் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆந்திர மாநிலம் லக்னப்பள்ளி என்ற இடத்திலே பமுலபாரதி வேங்கட நரசிம்மராவ் பிறந்தார் ஆம் பி வி நரசிம்மராவ் பிறந்தார் நம்முடைய பாரதத்தின் முன்னாள் பிரதமர் ஒன்பதாவது பிரதமராக இருந்த நரசிம்மராவ் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி காலம் முழுமையாக பிரதமராக இருந்தவர் நரசிம்மராவ் ஆவார் நேரு குடும்பம் அல்லாத வேறொருவர் முழுமையாக ஐந்தாண்டு காலம் இருந்தது என்பது நரசிம்மராவுடைய காலகட்டம் தான் ஆகும் இதில் குறிப்பிட வேண்டியது அவருடைய க அரசு மைனாரிட்டி அரசு என்று சொல்ல வேண்டும் ஏனால் பல்வேறு கட்சிகளுடைய ஆர ஆதரவிலே தான் இவர் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தார் ஐந்து ஆண்டுகள் முழுமையாக இருந்தார் எப்படி நவகிரகங்கள் ஒன்றை ஒன்று சமன் செய்து செல்கிறதோ அதே போலத்தான் பல்வேறு கட்சிகளை சமன் செய்து சென்றவர் சிரிக்காத பிரசம பிரதமர் என்று இவரை கிண்டல் செய்வார்கள் ஆனால் சிந்திக்கின்ற பிரதமராக இருந்தார் என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது இன்னும் சொல்லப்போனால் இத்தாலிய தாக்கத்தை தாண்டி இந்தியாவின் தாக்கம் நாட்டிலே இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பியவர் இவருடைய காலகட்டத்தில் தான் அந்நிய முதலீடுகள் வந்தது பொருளாதார சீர்திருத்தம் வந்தது பல்வேறு விதமான நாட்டிலே நல்ல விஷயங்கள் நடந்தன என்று சொல்ல வேண்டும் இன்னும் குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் என்று சொன்னால் இவர் ஆட்சி காலத்தில் தான் டிசம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு அயோத்தியிலே அவமானமாக நின்று கொண்டிருந்த அந்த கட்டடம் தகர்த்தெறிந்த எரியப்பட்டது ராம பக்தர்கள் எல்லாம் கொதித்தெழுந்து அவமானத்தை துடைக்க வேண்டும் என சொல்லி அங்கே அந்த மசூதியாக என்று சொல்லப்பட்ட இடத்தை உடைத்தெறிந்தார்கள் ராமர் கோயில் கட்டப்பட வேண்டும் என்று முனைந்தார்கள் அந்த நேரத்திலே இவர் பிரதமந்தியாக இருந்து அங்கே இந்த நிகழ்வு நடப்பதற்கு மறைமுகமாக ஆதரவு தந்தார் என்று தான் நாம் யூகிக்க வேண்டியிருக்கின்றது ஏனென்றால் அந்த ஆறு மணி நேரம் கட்டணம் இடிக்கின்ற பொழுது எவ்வித தொந்தரவும் இன்றி இருந்தது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இவர் பிரதமராக இருந்த காலகட்டத்தில் அதாவது காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த நாட்டினுடைய அவமானச்சம் துடைக்கப்பட்டது அதுவும் பி வி நரசிம்மராவ் என் இருந்த காரணத்தினால் நடந்தது என்பதை நாம் இன்று நினைவு கொள்ள வேண்டும் பதினேழு மொழிகள் அறிந்தவர் பிரதமராவதற்கு முன்னால் மத்திய அமைச்சராக இருந்திருக்கின்றார் அதற்கு முன்னால் ஆந்திராவிலே இவர் பல்வேறு அமைச்சர்களே இருந்திருக்கின்றார் முதலமைச்சராக முதலமைச்சராக இருந்திருக்கின்றார் இப்படி பதவிகளை இருந்தாலும் கூட பலம் இருந்தாலும் கூட எள்ளளவும் தனக்கென்று பொருள் சேர்க்க வேண்டும் என்றோ சுயநலமாகவோ இருந்தது கிடையாது தன் கடைசி காலம் வரை மிகப்பெரிய பொருளாதார வசதி இல்லாமல் தான் இருந்தார் என்பதைத்தான் நமக்கு வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இவருக்கு பாரத் ரத்னா வழங்கப்பட வேண்டும் என்று எத்தனையோ பேர் பரிந்துரை செய்த போதும் கூட மன்மோகன் சிங் அவர்கள் பிரதம மந்திரியாக இருக்கின்ற பொழுது மன்மோகன் சிங் விரும்பிய போதும் கூட ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆட்சி நடந்த காலத்தினால் இவருக்கு வழங்கப்படக்கூடாது என்று ஒரு தீர்ப்பு வந்த காரணத்தினாலே பாரத் ரத்னா விருதுக்கு தகுதியுடைய பி வி நரசிம்மராவ் அது இல்லாமலே அவர் வாழ்க்கை முடிந்தது என்றதை சொல்ல வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அவருடைய வாழ்க்கை முடிந்தது அப்படிப்பட்ட பாரதத்தின் ஒன்பதாவது பிரதம மந்திரி பி வி நரசிம்மராவ் பிறந்த தினம் இன்று குறைஞ்சபட்சம் இருபது நொடிகளாவது சோப்பு போட்டு கைகளை கழுவுறத உறுதி செய்யுங்க நீங்க முழுமையான வைரஸ் நாசினியை பயன்படுத்துறத உறுதி செய்யுங்க அது சோப்பு